هاي تونس دخلت مرحلة الانفجارات والعملية الانتحارية عسلامة قبل كل شيء هذا متوقع وقلت وقالوه ياسر عبيد قبلي ان تونس ماشية نحو الهاوية اللي يحصل في تونس اليوم راه ياسر خطير وقلت لكم من الاعتصامات الاخيرة راه النهضة مش بش تطيح وراهم السلفيين هما عبارة على الجناح العسكري للنهضة تستعملهم وقت ترى روحها في خطر وما عندهاش كان السلفيين هذه مسألة واضحة بعد الانتفاضة نسميها ثورة أنا وأنا ما نسميها انتفاضة من أجل الحرية والكرامة في الظاهر اللي وقعت في تونس وبعد موقعة يسر عمليات اعتبروها بعضهم جانبية ولكن هي تنبأ بما وصلت إليه تونس اليوم إن معنى العباد اللي تقتلوا في تونس منذ قيام هذه الانتفاضة أكثر من العباد اللي تقتلوا منذ الاستقلال حتى اليوم وخاصة الجريمة السياسية التي وقعت شكري بالعيد وغيره وهذا أمر طبيعي لأن أينما دخل الإسلام وعندما نقول إسلام منيش نقصد بالمسلم العادي نقصد بتطبيق الإسلام تدخل الفوضى وتبدأ المشاكل ويبدأ الإرهاب الفكري والجسدي اليوم التوانسة حضروا على أول عملية انتحارية وقعت في تونس وما هذه إلا البداية لو ترجعوا شنو وقع في الدول الأخرى سوى في العراق سوى في سوريا سوى في ليبيا أو غيرها أو الجزائر لاحظوا إن الأمور تبدأ تطلع بالشوية بالشوية مدام الحكومة اللي موجودة توا هي حكومة النهضة غطاء غطاء لهذه الحركات الإرهابية السلفية غطاء وسمحت له معتها بشي يعمل في المساجد ويعمل عالما في كل تراب تونس وهذوما الأشخاص يجندوا عباد معنتها عقليتهم بسيطة وعندهم هستيريا هستيريا غير مسبوقة من أجل الموت ومن أجل الدمار مدام وقعت عملية انتحارية اليوم في تونس يعني لازمكم تعرفوا اللي فما عشرات بل مئات الأشخاص اللي موجودين ومستعدين بش يقوموا بعمليات انتحارية أخرى هذه مسألة واضحة وباينة لأن الإسلاميين والإرهابيين وقت يوصلوا يعملوا حاجة يكون عندهم زخم وحاجات كبيرة وراهم وراهي هذه العملية صحيح هي الأولى اللي في تونس لكن راهي مش تتبحى بعمليات أخرى كان جهاز الأمن والجيش ما يتدخلش بسرعة 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 رغم أني نشك وديما نشك ونقول أن الجهاز الأمني والجهاز العسكري في تونس ضعيف من جهة ومن جهة أخرى مندسين فيه عناصر إسلامية أو عناصر مؤيدة للفكر الإسلامي هذاك علاش الجهاز الأمني هو الآن مع الأسف والجهاز العسكري ضعيف وغير قادر على إخراج البلاد مما هي فيه الآن راوية وانسة راوية وانسة الوضع بشي يتورط أكثر ورانا بش ندخل في دوامة من العنف العنف الجسدي بعد ما كان العنف الفكري 
اللي عاشته تونس واللي يعرفوا العبد الكل اللي توا في تونس حتى واحد حتى واحد ما يجرى يعبر بكل حرية على أفكاره حتى ما يسمى بالمعارضة العلمانية وغيرها أو حتى المعارضة الشيوعية غير قادر أن يقول إنه لا ديني أو إنه ملحد ما دام هذه الأمر ما تحققش في تونس ما دام الملحد والربوبي واللا أدري من الجمش يعبر بكل حرية في وسائل الإعلام ويعبر في المجتمع راه البلاد ماشية نحو ديكتاتورية دينية اليوم ضرب السياحة وتعرف ضربان السياحة في تونس شنو معناها هم ديجا ضاربينها من قبل وطوى معناها دخلوا في أمور عملية وشفنا العملية الانتحارية اللي قام بها أحد الأشخاص أمام أحد الفنادق والمحاولة لتفجير مقام زعيم تونس ونقولها زعيم تونس رغم كل شيء رغم كل الأشياء خطر أنا ديما اللوم برقيبة إنها معملش كيما أتا ترك وقضاء على الإسلام بطريقة كلية وكون دولة علمانية هذا فاش اللوم أنا برقيبة مع الأسف كان جو قاعة ذاك رانا توكي في تركيا على الأقل ولكن مع الأسف لم يقع ذلك وبرقيبة ما كانتش عنده الشجاعة الكافية للقضاء على الفكر الإسلامي وأنا نأكد ونأكد ونقول رو ما عندي حد شيء ضد المسلمين العاديين وإنما كل من هو يريد أن يطبق حكم الله هذا الإله هذا الإله المجرم هذا الإله الماكر بقول القرآن يعني هل شفت إله يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين رأوا إله الإسلام مجرم بأتم معنى الكلمة مجرم في كل شيء سواء في الدنيا سواء فيما يدعون بعد الموت هذا الإله الإرهابي الذي يحب أن يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذا الإله اللي يقول اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم